ஸோ இப்போ மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன் பார்க்கலாம் நம்ம சரிங்களா மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் வருது அதாவது மாஸை வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எனர்ஜியை வந்து மாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எழுதுன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மாஸை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இது எனர்ஜி மாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது என்ன என்ன வரும்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அது சரிங்களா இதில் வந்து இந்த கான்செப்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கே உபயோகாது ஏன்னா மாஸ் வந்து கன்வெர்ட் இன்ட்டு எனர்ஜி வரதுனால எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது இல்லை எனர்ஜி மாஸாக கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா எனர்ஜி மாஸாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது மாஸ் வந்து டிகே ஆயிடுது டிக்ரீஸ் ஆயிடுது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எனர்ஜி மாஸ் ரிலேஷன் வரும்போது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி யூஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மாஸ் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மாஸ் டிஃபெக்ட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் சரிங்களா மாஸ் டிஃபெக்ட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் சரிங்களா சரி மாஸ் டிஃபெக்ட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் பார்க்குறோம் மாஸ் டிஃபெக்ட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் எதுக்காக இங்கே பார்க்க போகிறோம்னா வந்து ஜென்ரலாக பாருங்கள் ஒரு நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் நிறைய நியூட்ரான்ஸ் நிறைய ப்ரோட்டான்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்துங்க இப்போ பிட்வீன் நியூட்ரான்ஸ் அதாவது நியூட்ரான்ஸ் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் நியூட்ரான் வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ்னால நியூட்ரான்ஸில் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அது ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து லைக் சார்ஜஸ்னால பிட்வீன் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருந்துமே கூட இந்த நியூக்ளியான்ஸ் எல்லாம் வந்து நியூக்ளியஸில் எல்டு டுகெதராக இருக்குன்னா இந்த நியூக்ளியான்ஸ் ஆர் ஆல் த நியூக்ளியான்ஸ் ஆர் பைண்டட் வித் சர்டைன் எனர்ஜியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள சம் எனர்ஜி இருக்கணும் வித் தட் எனர்ஜி தான் இந்த நியூக்ளியான்ஸ் எல்லாம் பைண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து இந்த நியூக்ளியான்ஸுடைய கொஞ்சம் மாஸ் வந்து கன்வெர்ட் அப்படின்ட்டு எனர்ஜியாக வருது புரியுதுங்களா நியூக்ளியான்ஸுடைய மாஸ் வந்து கொஞ்சம் கன்வெர்ட் அப்படின்ட்டு எனர்ஜியாக வரும் அப்படின்னா நியூக்ளியான்ஸ் இந்த நியூக்ளியான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல தனித்தனியாக நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு மாஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியான்ஸ் எல்லாமே கம்பைண்ட் ஆகிட்டு நியூக்ளியஸ்க்குள்ள மொத்த நியூக்ளியான்ஸாக வந்துருக்கு இல்லைங்களா அப்போ வரும்போது கொஞ்சம் மாஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த டிக்ரீஸிங் மாஸ் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கன்வெர்ட் அப்படின்ட்டு பைண்டிங் எனர்ஜி தி எனர்ஜி வித் விச் திஸ் ஆல் த நியூக்ளியன்ஸ் ஆர் பைண்டட் வித் இன் தி நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு சரிங்களா அப்போ எவ்வளோ மாஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகி அந்த மாஸ் வந்து இங்கே எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வந்து அந்த மாஸ் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக செப்பரேட் செப்பரேட்டாக நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கும்போது அந்த மாசஸ் எல்லாமே சம் பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்து மொத்தமாக அந்த நியூக்ளியஸ் மாஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இனிஷியலாக மாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் சம் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுவும் மைனஸ் நியூக்ளியஸ் மாசம் பண்ணோம்னா டிக்ரீசிங் மாஸ் கிடைக்கும் அந்த டிக்ரீசிங் மாஸ் தான் மாஸ் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இங்கே மாஸ் டிஃபெக்ட் எந்த சிம்பிளில் எடுத்துக்கிறோம்னா டெல்டா எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன் டெல்டா எம்னு எடுக்கிறோன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் மாஸ் அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா அப்போ மாஸ் டிஃபெக்ட் எப்படி எடுக்கலாம்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் சம் ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியான்ஸ் அண்டு மாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நமக்கு வரும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் சம் ஆஃப் மாசஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியான்ஸ் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் அப்படி என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளுடைய மாசையும் நம்ம சம் பண்ணிக்கணும் அப்போ நியூக்ளியஸில் என்னென்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது அடுத்து நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது ஜெட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது ஒரு ப்ரோட்டான் மாசம் எம்பின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜெட் ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு ஜெட் எம்பி அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம நியூட்ரான்ஸ் மாசஸை ஆட் பண்ணுவோம் எத்தனை நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நியூக்ளியஸில் வந்து மாஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கும் அதில் அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நம்பர்ஸ் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நியூ நியூட்ரான் நம்பர் கிடைக்கும் அப்போ நியூட்ரான் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ மைனஸ் ஜெட் அப்படின்னு இருக்குது நியூட்ரான் நம்பர் வந்து ஏ மைனஸ் ஜெட் இருக்குது நியூட்ரான் மாஸ் வந்து எம் சஃபிக்ஸ் என் நியூட்ரான் மாஸ் அப்படி எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுதான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இந்த மாஸ் தான் வந்து நமக்கு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா வந்து
அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை பார்க்க போகிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் எப்படி சிம்பிள் எடுத்துக்கிறோம்னா ஏஎம்யு ஏஎம்யு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஜென்ரலாகவே வந்து சும்மா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கணும்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் என்னென்ன பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரலாக இது வந்து மாஸ் ஆஃப் ஒரு நியூக்ளியான் கிட்டத்தட்ட மாஸ் ஆஃப் ஒரு நியூக்ளியான் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா மாஸ் ஆஃப் ஒரு நியூக்ளியான தான் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ன்றோம் ஒரு ஒரு நியூக்ளியான வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணால் எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும்ன்றத இந்த மாஸுக்கும் எனர்ஜிக்கும் ரிலேஷன் கொண்டு வர மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒரு நியூக்ளியான் மாஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னு எடுத்தோம்னா அப்போ வந்து கார்பன் ஆட்டமில் எத்தனை நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கும் டுவெல் நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கும் அப்போ டுவெல் நியூக்ளியான்ஸ் மாஸ் தான் எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வரும் இல்லைங்களா அப்போ மாஸ் ஆஃப் ஒன் நியூக்ளியன் நம்ம எடுத்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லுங்கள் மாஸ் ஆஃப் ஒன் நியூக்ளியான்றது ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஆட்டம்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ வந்து பாருங்கள் அப்போ ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஒன் பை டுவெல்த் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஒன் கார்பன் டுவெல் ஆட்டம் டுவெல்னா ஐசோட்டோ போகிறது இல்லையா அதனால கார்பன் டுவெல்னு போட்டிருக்கேன் அதாவது கார்பன் டுவெலில் வந்து நமக்கு கார்பன் டுவெல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கார்பன் டுவெலில் வந்து நல்லா கவனிங்க இந்த கார்பன் டுவெலில் டுவெல் நியூக்ளியான்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த மாஸ் ஆஃப் ஒரு கார்பன் ஆட்டம் போட்டால் டுவெல் நியூக்ளியான்ஸ் உடைய மாஸ் டிவைடட் பை டுவெல்னு போட்டுட்டோம் வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் நியர்லி ஒன் நியூக்ளியான் மாஸ் கிடைக்குது அந்த ஒன் நியூக்ளியான் மாஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அதாவது மாஸுக்கு வந்து கிலோகிராம் கிராம் இந்த மாதிரிலாம் எடுப்போம் இங்கே வந்து நமக்கு நியூக்ளியர் பிசிக்ஸில் வந்து அந்த மாஸ் கன்வெர்டட் இன்ட்டு எனர்ஜி வரது ஸ்மால் மாஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு எனர்ஜி வந்திருக்கும் அந்த ஸ்மால் மாஸை தான் ஒரு நியூ யூனிட்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கும் அதுதான் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ன்றது யூனிட் ஆஃப் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ன்றது என்ன சொல்லுங்கள் யூனிட் ஆஃப் மாஸ்னு வரும் சரிங்களா அது இது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் மாஸ்னு வருது இதை வந்து நம்ம இந்த நியூக்ளியர் பிசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டும் கிலோகிராமுக்கு என்ன ரிலேஷன் எப்படி இருந்தாலும் மா அட்டாமிக் மாஸ்ன்றது யூனிட் ஆஃப் மாஸ்னு வருது ஏதாவது ஒரு யூனிட் நம்ம ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தெரிஞ்சுன்னா அந்த யூனிட் என்ன பண்ணியிருந்தோன்னா வந்து நம்ம எம்கேஎஸ் யூனிட்டோட ரிலேட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை எப்படி நான் மா கிலோகிராமில் ரிலேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு மாஸ் ஆஃப் ஒரு கார்பன் ஆட்டம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதை டுவெலில் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அது சரி இப்போ வந்து நல்ல கணிக்கும் டுவெல் கிராம் ஆஃப் டுவெல் இந்த மோல் கான்செப்டில் படிச்சுருப்பீங்க டுவெல் கிராம் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் கிராம் ஆஃப் கார்பன் கார்பன் டுவெல் கண்டெயின்ஸ் ஹவு மெனி ஹவு மெனி கார்பன் ஆட்டம் தெரியுமா அவகாட்டுற நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இதுல இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம்னா வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கார்பன் பார்ட்டிகளுடைய மாஸ் வந்து டுவெல் கிராம் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது புரியுதுங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் உடைய மாஸ் தான் டுவெல் கிராம் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு கார்பன் பார்ட்டிகளுக்கு எவ்வளோ மாஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஆட்டம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஆட்டம் ஒன் கார்பன் ஆட்டம்க்கு வந்து என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெல் கிராம் வரும் அதை கிலோகிராம் மாற்றோம்னா டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம் அப்படின்னு மாற்றிக்கணும் புரியுதுங்களா டிவைட் பை இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏன்னா இது வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து டிவைட் பை டுவெல் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வரும் அப்போ ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் மாஸ் ஆஃப் ஒன் கார்பன் ஆட்டம் டிவைட் பை டுவெல் போட்டால் இந்த பக்கமும் இங்கேயும் வந்து டிவைட் பை டுவெல் போட்டுக்கணும் டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு போட்டுருவோம் அப்போ இந்த டுவெல் இந்த டுவெல் கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் ஆகிட்டு இது சால்வ் பண்ணோம்னா இது சிம்பிளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இது சிம்பிளை பண்ண என்ன கிடைக்குது பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் ஸோ திஸ் இஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அண்ட் கிலோகிராம் என்னது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டுக்கும் கிலோகிராம்
அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஜென்ரல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை ஏஎம் எழுதுறதை விட ஒரு சில புக்ல யூ அப்படின்னு எழுதிப்பாங்க யூ அண்ட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதாவது ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எவ்வளவு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டா மாற போகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க கொண்டு வர போறோம் ரிலேஷன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப வந்து அயன்ஷன் மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஃபார்முலா எம் இன்டு சி ஸ்கொயர் எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் தி மேட்டர் கன்வெர்ட் இன்டு எனர்ஜி சி என்றது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு வருது இப்ப ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆஃப் மாஸ் தானே அதாவது ஒரு ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஆஃப் மாஸ் தான் கன்வெர்ட் இன்டு எனர்ஜி வரணும் அப்ப வந்து இங்க என்ன பண்ணும் ஒன் யு இன்டு சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா ஒன் யூன்றது எத்தனை கிலோகிராம் சொல்லுங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் வரும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இந்த சி எவ்வளவு வரும் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஓல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் இன்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வரும் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வந்து ஜூல் இதை வந்து எல்லாமே சிம்பிள் பண்ண த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஆயிரம் டென் பவர் எயிட் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆயிரம் இது எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் ஜூல்ல வரும் ஏன்னா எல்லாமே எஸ்ஐ யூனிட்ல எழுதியிருக்கேன் புரியுதுங்களா அது இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல நம்ம மாத்தணும் உங்களுக்கு வந்து ஜூலுக்கும் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கும் ரிலேஷன் தெரியும் என்ன ரிலேஷன் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜூல் அண்ட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஜூல் இப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஜூல கன்வெர்ட் பண்ணனா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீல மைனஸ் தேர்ட்டீன்ல மல்டிப்ளை பண்ணும் இதே ஜூல வந்து மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டா மாத்தணும்னா ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன்ல டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா பாருங்க இப்ப இங்க இருக்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க ஜூல்ல இருக்கிறது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டா மாத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன்ல டிவைட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இந்த வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல வந்துடும் இதை சால்வ் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னா ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அதாவது யூ இன்டு சி ஸ்கொயர் போடணும் இது நியூமெரிக்கலா சொல்றேன் சரிங்களா நியூமெரிக்கலா சொல்றேன் நான் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வந்து கன்வெர்டட் இன்டு ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வந்து கன்வெர்டட் இன்டு எவ்வளவு எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு நமக்கு வருது புரியுதுங்களா சரி அடுத்த கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் இப்ப பார்க்க போறது வந்து பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சரிங்களா சரி இந்த பேக்கிங் ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும் ஐசோடோபிக் மாஸ் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும் ஐசோடோபிக் மாஸ் ஒன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு மாஸ் நம்பரும் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இங்க பேக்கிங் ஃபிராக்ஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் ஐசோடோபிக் மாஸ் ஐசோடோபிக் மாஸ் மைனஸ் மாஸ் நம்பர் மாஸ் நம்பர் divide by mass number divide by mass number abdin solranga pa puriyudhungala ungalku adhavu packing fraction ku enna formula solunga packing fraction packing fraction ku enna formula pathina vandu actual isotopic mass minus mass number divide by mass number abdin namakku varudhu puriyudhungala mass number nu varudhu ipo vandu actual isotopic mass irukku illaingala in the actual isotopic mass greater than mass number varalam illaina actual isotopic mass less than mass number varalam வந்து <laughs> இதே வந்து நமக்கு ஆக்சுவல் ஐசோடோபிக் மாஸ் வந்து ஈக்குவல் டு மாஸ் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும்னா ஜீரோ வரும் ஏன் இந்த ஆக்சுவல் ஐசோடோபிக் மாஸ் இந்த பேக்கிங் ஃபிராக்ஷனை பாக்குறோம்னா இந்த பேக்கிங் ஃபிராக்ஷனை வச்சுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வந்து இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி ஆட்டமை பத்தி சொல்ல போறோம் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி நியூக்ளியஸை பத்தி சொல்றோம் அதாவது இது ஐசோடோபிக் மாஸ் இஸ் லெஸ் தென்
பேக்கிங் ப்ரொடக்ஷன் நெகட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் சரிங்களா பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் பண்ண என்ன பண்ணணும் நிறைய ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா வந்து கொஞ்சம் மாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியான்ஸ் வந்து கன்வெர்டட் இன்ட்டு எனர்ஜியாக வந்துடும் இல்லைங்களா அதுதான் பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த நியூக்ளியான்ஸ் மாஸ் எல்லாமே குறைஞ்சி என்ன ஆயிரும் எனர்ஜியாக மாறிடும் அதுதான் பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னா பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா எடுக்கலாம்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் என்ன சொல்லுங்க மாஸ் டிஃபெக்ட் இன்ட்டு மாஸ் டிஃபெக்ட் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் ஏன்னா மாஸ் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு மாஸ் டிஃபெக்ட் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அதுதான் டெல்டா எம் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் எவ்வளோ சொல்லுங்க மாஸ் டிஃபெக்ட் என்ன சொல்லுங்க டிஃபரன்ஸ் இன் சம் ஆஃப் தி மாசஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகிள்ஸ் இன் தி நியூக்ளியஸ் மாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகிள்ஸ்னா ஜெட் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ஜெட் எம்பி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஜெட் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஏ மைனஸ் ஜெட் இன்ட்டு எம்என் இவ்வளோ வந்து மாஸ் ஆஃப் தி கன்ஸ்டியூட் பார்ட்டிகல் இன் தி நியூக்ளியஸ் மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் தி என்ன வரும் சொல்லுங்க நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு வருதா இதுதான் மாஸ் டிஃபெக்ட் இது மொத்தத்துக்கும் ஒரு பிராக்கெட் போட்டு நம்ம இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டோம்னா இதுதான் பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு கிடைக்குது பைண்டிங் எனர்ஜி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல்ஸ் மாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் அந்த மாதிரி தானே இருக்கு இதை கொஞ்சம் நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் எப்படி மாற்றி எழுத போகிறோம்னு பாருங்க இப்போ என்ன பண்ணலன்னா வந்து நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து இங்கே ஒரு ஜெட் எம்இல ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ஜெட் எம்இல செப்பரேட் பண்ணுறேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஜெட் எம்இல செப்பரேட் பண்ணுறேன் புரிஞ்சு அப்படி பண்ணமோ எம்இன்றது என்னது மாஸ் ஆஃப் எம்இ என்றது என்ன சொல்லுவோம் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்படி பண்ணும்போது இங்கே பாருங்க ஜெட் எம்பி ப்ளஸ் ஜெட் ஜெட் எம்இ என்ன வரும் சொல்லுங்க ஒரு ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஹைட்ரஜன் மாஸ் அப்போ ஜெட் ப்ரோட்டான் ஜெட் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா மாஸ் ஆஃப் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஹைட்ரஜன் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஜெட் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு வந்துடுது அதே மாதிரி இங்கே மைனஸை காமனாக எடுத்து இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணோம்னா மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ப்ளஸ் ஜெட் எம்இ என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஜெட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ இது வந்து மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் அப்படின்னு கிடச்சிரும் அப்போ வந்து நம்ம பைண்டிங் எனர்ஜி குவெஷனை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த மாதிரி எழுதலாம் பைண்டிங் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சொல்லுங்க எப்படி பிராக்கெட்டை போட்டுட்டு ஜெட் எம் ஹெச் எம் ஹெச்ன்றது என்ன சொல்லுங்கப்போ மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் புரியுதுங்களா ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஜெட் இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் நியூட்ரான் மைனஸ் என்ன வரும் சொல்லுங்க மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ பைண்டிங் எனர்ஜி இங்கே எழுதுமுன்னா மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் மாஸ் ஆஃப் நியூட்ரான் நியூக்ளியஸ் மாஸ் அதை வச்சு எழுதுகிறோம் அந்த ஜெட் எம்இல ஆட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணும்போது ஈக்குவேஷன் மாறாது அப்படி ஆட் பண்ணும்போது இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நமக்கு ஹைட்ரஜன் மாஸ் கிடைக்குது இது ரெண்டுமே சேர்ந்து என்ன கிடைக்குது ஆட்டம் மாஸ் வருது அட்டாமிக் மாஸில் நம்ம எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு இது ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் ஒரு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு எது நியூக்ளியஸ் ஏன்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நியூக்ளியஸ் ஏன்னு ஒன்று எடுத்துங்க நியூக்ளியஸ் பி அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துங்க நியூக்ளியஸ் ஏல ஒரு பத்து நியூக்ளியான் இருக்குன்னு வச்சுங்க நியூக்ளியஸ் பியில வந்து ஒரு அஞ்சு நியூக்ளியான் இருக்குன்னு வச்சுங்க இங்க வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி செவன் யூனிட் எடுத்துங்க இங்க வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து ஒரு ஃபைவ் யூனிட்னு எடுத்துங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா பைண்டிங் எனர்ஜி பாருங்க எங்க அதிகமா இருக்கு பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து ஏல தான் அதிகமா இருக்கு ஆனா பியில வந்து கம்மியா இருக்கு இருந்தாலும் ஸ்டெபிலிட்டி எதுக்கு அதிகம்னா பி தான் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டென் நியூக்ளியான்ஸ் பைண்டட் வித் செவன் யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி வருது அப்போ ஒவ்வொரு நியூக்ளியான்ஸ் ஆர் பைண்டட் வித் எனர்ஜி எவ்வளோ வருது பாயிண்ட் செவன் யூனிட் தான் வருது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் நியூக்ளியான்ஸ் ஆர் பைண்டட் வித் ஃபைவ் யூனிட் எனர்ஜி அப்போ ஈச் நியூக்ளியான்ஸ் ஆர்
பைனிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் பர் நியூக்ளியான் புரியுதுங்களா பர் நியூக்ளியானுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜி பை மாஸ் நம்பர் ஏன்னா பர் நியூக்ளியானா எத்தனை நியூக்ளியான் இருக்கோ அத்தனை நியூக்ளியான்ஸ் போடணும் இல்லையா அதனால என்ன எழுதுகிறோம் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜி பர் மாஸ் நம்பர் பை மாஸ் நம்பர் சரிங்களா மாஸ் நம்பருக்கு வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா அப்போ வந்து நமக்கு என்ன வந்துருக்கு பாருங்க பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியானுக்கு என்ன ஃபார்முலா வந்து சொல்லுங்க வந்துருக்கு சொல்லுங்க டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜி பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான் என்ன சொல்றோன்னு சொல்லுங்க நமக்கு மாஸ் நம்பர் சொல்றோம் அப்படின்னா பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியானுக்கும் ஸ்டெபிலிட்டிக்கும் எப்படி பர் ரிலேஷன் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியானுக்கும் ஸ்டெபிலிட்டிக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கும் பைண்டிங் எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் பர் நியூக்ளியானுக்கும் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு எப்படி ரிலேஷன் வரும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் வருமா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் வருமா என்ன வரும் சொல்லுங்க டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் பைனிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் அப்படி தானப்பா ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் புரியுதுங்களா ஏன்னா வந்து பைனிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளிய நியூக்ளியான் தான் வந்து ஒரு நியூக்ளியானுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கோ அதை வச்சு தான் என்ன சொல்கிறேன்னா எனர்ஜி நியூக்ளியஸ் உடைய எனர்ஜியை சொல்கிறோம் நம்ம புரியுதுங்களா உங்களுக்கு 